objectifs et valeurs portées par Villette Makers, en particulier les Fab Labs aussi, mais plutôt Villette Makers euh, Je vais commencer par parler des Fab Labs en général et puis après je vais recentrer sur, euh, sur Villette Makers. Euh, dans les Fab Labs, en tout cas, ce qui s'est beaucoup développé, c'est euh, des valeurs qui sont tournées autour de l'accessibilité parce que ce sont des lieux où on a des machines qui sont mutualisées, euh, des machines qui coûtent vite, euh, très cher, qui sont difficiles à avoir quand on est indépendant, artisan, artisane euh, ou designer. C'est aussi de la mutualisation d'espace, euh, de travail pour pouvoir fabriquer des choses, avoir un espace de conception adapté euh, ou même ne pas travailler chez soi. Et un espace de démocratisation des techniques euh, parce que c'est beaucoup tourné sur euh, l'apprentissage et le partage de connaissances et de compétences sur des machines, des outils, euh, des matériaux, des techniques en particulier, etc. Donc ça c'est un peu le côté Fab Lab en général, On, ça va être ouvert à différents types de publics, que ce soit les professionnels, les particuliers, etc. Et nous, à Villette Makers, ce qu'on précise, ce vers quoi on veut tendre en tout cas, c'est un peu notre ligne un peu directrice, c'est expérimenter et transmettre. Euh, donc on veut euh, proposer à des personnes euh, d'avoir un espace d'expérimentation, pareil sur des machines, des matériaux, etc. Euh, et leur proposer aussi euh, des euh, techniques de transmission de leur savoir-faire, de leurs compétences et de leurs connaissances à différents types de publics. Pareil que ce soit des professionnels ou du grand public. Et nous c'est quelque chose qui se matérialise beaucoup dans ce qu'on appelle l'école des makers, qui est notre programme du week-end, qui est notre programme pour le grand public où on fait des ateliers de découverte des métiers de la création, où là c'est vraiment l'essence même d'expérimenter et de transmettre, c'est qu'on va chercher un degré qui est adapté à, au grand public, donc un public plutôt familial, et on va chercher comment est-ce qu'on peut leur transmettre le goût pour fabriquer du papier, pour découvrir une technique d'impression, pour faire des initiations de machines, etc. Et, chemin faisant, on s'est aussi beaucoup tourné sur des projets qui ont en tout cas un impact écologique parce que fabriquer des choses, produire des choses, c'est utiliser de la matière, utiliser de l'énergie. Et pour nous, aujourd'hui, c'est important d'avoir voilà, une, une dimension, en tout cas écologique, à notre, à notre travail, que ce soit dans les matières qu'on va utiliser, dans aussi notre, juste notre façon de concevoir un projet. Et ça, en tout cas, c'est des valeurs qui nous sont aujourd'hui importantes. Voilà, donc on est toujours voilà, dans les grandes idées, en tout cas, de, de partage d'espace, de, de matériel, de transmission, de technique, de partage de savoir et aujourd'hui un aspect écologique qu'on essaye de mettre en place. Ok, ça marche. Et est-ce que par rapport justement à ces projets et tous ces gens qui viennent utiliser les lieux, est-ce qu'il y a un type de projet en particulier qui ressort le plus de toutes ces résidences, les formations, un genre de projet euh, nous, en fait, si on part sur, les, sur un peu l'aspect résidence du lieu, euh, en fait, c'est beaucoup, euh, au final, d'expérimentation avec des matières. On a eu longtemps euh, des personnes qui étaient très intéressées par les biomatériaux, euh, donc un peu toutes les recherches avec des matériaux donc, euh, organiques, euh, type du mycélium, du kombucha, euh, mais aussi euh, de la poudre de coquille d'huître, etc. Euh, donc ça, ça a été beaucoup des... Enfin, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on veut vraiment montrer dans, le, dans les activités du lieu. C'est un peu euh, bidouiller et chercher avec des matières, euh, voir comment est-ce qu'on peut combiner telle matière avec telle technique, avec telle machine, et voir un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup ça, au final, qu'on a eu dans le lieu. Euh, et puis après, les résidents, donc les personnes qui sont vraiment euh, fixes à Villette Makers ont plutôt des projets personnels et des projets euh, voilà, d'entreprise en tout cas euh, individuels. Et là, le, ce qui est très chouette et moi ce que j'aime beaucoup voir, c'est euh, à quel point les techniques euh, sont variées. Euh, on va avoir des, des sculptures en papier, du textile euh, upcyclé, euh, des machines de musique électronique. Et en fait, moi justement, c'est la diversité euh, de techniques, de métiers, de personnes que je trouve euh, très enrichissante euh, dans le lieu. Donc on a on a un peu des types de projets et en même temps pas trop, enfin, c'est assez, euh, assez ambivalent. Mais c'est ça que, que je trouve vraiment très chouette pour le coup, ce côté expérimentation et diversité des, 
des profils. C'est un lieu qui permet un petit peu de centraliser euh, toute la créativité euh, différentes sites. C'est ça. <rire> C'est super intéressant. Est-ce que du coup, pas spécialement par rapport au projet des résidents, mais en général, toi en tant que femme manager, est-ce qu'il y a des défis principaux auxquels euh, tu es confrontée euh, dans le fonctionnement quotidien du Fab Lab et notamment en matière de durabilité, par exemple la gestion des déchets, de, comme tu parlais tout à l'heure d'énergie, etc. Mm -hmm. Alors nous déjà de base, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de se fournir essentiellement en matière de seconde main. Euh, donc on va beaucoup euh, à la réserve des arts par exemple, euh, qui est au final à 15 minutes à pied, donc euh, très pratique pour se fournir. Euh, vu que les matières principales qu'on utilise, nous, ça va être du bois et du textile, euh, c'est assez facile au final de trouver ça en seconde main. On va donc à la réserve des arts, on va aussi se fournir chez Muto. Euh, mais en tout cas, nous déjà, dès qu'on conçoit un projet ou qu'on achète de la matière, on va essayer de faire en sorte que ce soit en seconde main. Euh, après, sur tout ce qui est, euh, donc ça, on va dire que c'est l'amont de la conception sur le sourcing des matières. Ensuite, quand on va avoir des sujets d'utilisation de, de la matière et dans ce cas de vraiment l'étape de conception et de fabrication, il euh, va y avoir un peu des sujets euh, de manière très technique, par exemple le calpinage d'un fichier ou euh, pour faire de la découpe laser ou euh, de la fraiseuse, on va essayer de euh, caler le plus proche possible nos différentes pièces à découper dans une seule matière pour avoir le moins de chutes possible. Euh, au début, c'était quelque chose d'un pur point de vue économique euh, parce que la matière coûte cher, coûte de plus en plus cher, par exemple le bois. Et donc au début, c'était vraiment quelque chose de purement économique mais en fait après on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'écologique parce que on veut sourcer moins de matière on veut utiliser moins de matière et on veut aussi nous avoir un impact qui sera le moins négatif possible et après sur l'aval donc après sur tout ce qui est gestion des déchets un truc très basique qu'on essaye de mettre en place euh, ça va être de vraiment avoir des tris par matière donc on va avoir une poubelle pour le métal une pour le bois une pour le plastique euh, on a aussi un système de matériothèque entre grands guillemets euh, où en fait toutes les personnes qui utilisent des matières et qui vont avoir des chutes sur lesquelles on pourrait toujours couper quelques petits trucs ou les utiliser en martyr etc bah, tout ça c'est à disposition de manière commune euh, et c'est pour vraiment prolonger la durée d'usage des matières, des planches de bois, euh, de la quincaillerie, etc. Euh, on va vraiment essayer de mutualiser en tout cas les, les matériaux. Euh, mais après c'est difficile parce que ben, euh, c'est euh, aussi une vie en communauté, tout le monde n'a pas euh, les mêmes référentiels, les mêmes façons de fonctionner. Donc c'est beaucoup de pédagogie, de discussion avec les différents usagers du lieu et, euh, et voilà d'essayer de mettre en place un système qui convienne au plus de monde possible et qui soit facile à maintenir sur le long terme. D'accord, la mutualisation en même temps est une solution, mais peut être aussi un petit peu un défi parce que le vivre ensemble. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, tu peux nous donner euh, un exemple peut-être de programmation euh, du week-end, je dirais, euh, qui a intégré peut-être euh, ces, ces enjeux environnementaux ou alors qui en a parlé C'est assez marrant parce qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose dont on parle pendant les week-ends. C'est plus des choses qu'on va essayer de faire en amont, euh, en organisant avec les intervenants et intervenantes. Mais c'est quelque chose qu'on se fixe, nous, comme contrainte, euh, des achats de seconde main, euh, dans la conception, etc. Par contre, quand on va faire des week-ends qui ont des thématiques euh, qui vont dans le sens euh, de la citoyenneté, de l'écologie, euh, là, pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet à part entière et qu'on va expliquer comment est-ce qu'on a conçu l'activité de A à Z. Euh, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie intégrante, en tout cas, de notre discours tous les week-ends. Par contre, quand on fait, par exemple, des ateliers de teinture végétale, ben en fait, un peu, ça va être un peu toutes les choses qui vont être en lien, en fait, avec, au final, avec le vivant. Quand on va utiliser, enfin voilà, quand on va fabriquer des pigments à partir de végétaux ou à partir de choses qu'on peut trouver dans notre cuisine, comme les peaux d'oignons, les épices, les peaux de betterave, enfin un peu tous ces trucs aussi qu'on va, va avoir tendance à jeter. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose dont on va parler et où on va faire de la médiation autour de ça. Euh, parce que c'est aussi euh, dans l'idée que peut-être on pourra un peu planter des graines <rire> dans les idées des participants à euh, peut-être se dire que ah ben euh, j'ai euh, un bout de tissu euh, élimé mais peut-être que je peux l'utiliser pour pouvoir euh, je sais pas trop euh, en fait on peut faire plein de choses <rire> avec ça euh, mais enfin voilà c'est un peu dans l'idée d'essayer de, voilà de, de faire en sorte que les participants repartent euh, pas que avec quelque chose qu'ils auront produit dans l'atelier mais aussi avec quelque chose qu'ils auront appris euh, dans, euh, dans le, pendant l'atelier. Euh, mais du coup, oui, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça passe quand même par une certaine sensibilisation aux enjeux environnementaux du grand public, mm -hmm. en plus de, des formations sur l'économie circulaire que vous faites, etc. 
résultat et est-ce que toi, de ton point de vue très personnel, on va dire, et de ton expérience, tu penses que euh, l'avenir des Fab Labs a des perspectives dans un impact sur l'innovation et le développement des pratiques soutenables Oui, carrément. Parce que il y a plein, enfin, ça pourrait être une réponse vraiment à tiroir, il y a plein d'aspects, euh, en tout cas de ce qui se passe dans les Fab Labs en général, qui, qui peuvent être en fait un soutien vraiment à l'émergence des pratiques plus soutenables, écologiques, que ce soit dans tout ce qui a existé et qui existe encore, euh, tout ce qui est euh, les hyper cafés, les ateliers de réparation de vélos, de l'électroménager, euh, les open labs, euh, tout ce qui est, euh, enfin voilà, les, des moments ouverts où on apprend à réparer, où on apprend à faire ensemble. Et tout ça, c'est la convivialité dans les Fab Labs, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui est une des valeurs aussi fondamentales de ces, de ces lieux-là. Et c'est par ça qu'on va pouvoir faire communauté autour de pratiques soutenables et responsables, euh, que ce soit dans, euh, aussi dans des chantiers collectifs, par exemple, euh, fabriquer un lombricomposteur, euh, fabriquer un poêle à charbon, enfin un peu tous ces trucs-là, des chantiers collectifs qu'on peut faire, ou en faisant ensemble, tourner sur un sujet d'écologie ou en tout cas de durabilité, ben en fait on, on va pouvoir vraiment essaimer des pratiques, des réflexions, et c'est en, en créant ces espaces-là euh, qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Donc il y avait l'aspect de réparation électroménager etc mais aussi ben, quand on vient apprendre euh, à faire de la teinture végétale à partir de végétaux de saison euh, nous ici par exemple dans le parc de la Villette ben, on accentue vraiment le fait que on utilise des ressources qui sont locales euh, on apprend du coup à identifier les plantes et en fait tout ça c'est ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est des, des choses qui sont quand même très importantes dans la construction aussi euh, d'une un, vision de son milieu, de son environnement de vie. Et en fait, euh, moi, je, enfin, je pense complètement, je suis persuadée que les Fab Labs peuvent être en tout cas des soutiens à faire émerger euh, ces cultures-là de, de pratiques plus soutenables. Ouais. Oui, c'est un rôle vraiment important, je pense, à jouer dans la promotion, la sensibilisation mmh. de tous ces enjeux. Et du coup, petite dernière question, par rapport à tous ces enjeux, est-ce que tu sais, toi, tu avais des idées, des suggestions ou des recommandations à donner pour d'autres Fab Labs ou pour le futur, on va dire, des Fab Labs, un truc à améliorer, ça serait quoi par rapport à ça euh, je ne sais pas si c'est un truc à améliorer, mais en tout cas, c'est un truc à, con... oui, à continuer. Moi, c'est quelque chose que je vois, euh, en tout cas à, à Villette Maker, sur ce qu'on essaye de faire aussi sur les week-ends. Euh, c'est de euh, développer des programmations culturelles euh, hybrides où on va avoir... Euh, une exposition, différents ateliers, euh, mais des ateliers aussi bien de fabrication, de bidouillage que des ateliers type euh, fresque du sexisme, fresque du climat, euh, du sol, des low-tech, etc. Organiser des projections, euh, des rencontres. Au final, je trouve que c'est ça la, la richesse des, des Fab Labs, c'est que vu que ça attire plein de publics différents, que ce soit des professionnels, des individus, des gens qui sont intéressés par l'électronique, par le végétal, par le textile, par les low-tech, euh, en fait, on, on on peut vraiment construire des programmations qui sont riches et qui du coup sont ouvertes au public qui s'y intéresse pas forcément. Parce que je prends l'exemple de là, ce week-end où on fait un atelier sur... On fait un week-end consacré à l'inclusion dans les milieux de fabrication. Au final, on va peut-être pas attirer que des gens qui sont intéressés par les questions de l'inclusion, mais il y aura une expo, il y aura des ateliers, il y aura une conférence. Et en fait, c'est... C'est une manière, je trouve, que, qui, qui demande beaucoup de travail euh, et du temps, euh, mais qui est, euh, qui est super riche parce qu'on profite de l'ouverture du Fab Lab sur, à différents publics pour euh, essayer d'intéresser et de tracter des gens euh, vers des nouveaux centres d'intérêt. Et c'est comme ça, je trouve, qu'on arrive vraiment à faire bouger les choses. C'est en créant des, des moments vraiment de partage, euh, de convivialité. On y revient toujours. <rire> euh, mais en tout cas, je trouve que ça, c'est vraiment une, une bille euh, qui, est, qui est super à, à utiliser. C'est euh, d'avoir plein de formes de médiation qui vont pouvoir intéresser différentes personnes. Et comme ça, on va essayer de, de raccrocher des gens à, sur différents sujets. Arriver à toucher tout le monde et voilà. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Ah, merci.